Most karotaszegi rájon vannak a vendégek a Püspök Panzióba. Mi 1996-ban kezdtük a falusi turizmust, és hál' Istennek olyan jól fejfejlődött, hogy volt, hogy olyan év is, amikor 15 ezer vendég éjszakánk volt. Mi nagyon szeretünk főzni, tehát általában ilyen régi leveseket, vagy régi kalotaszenkirályi recepteket. Az egyik recept a kalotaszenkirályi egres leves. A savankás leves, mi nem csak egresből, mi ribiszkéből is csinálunk savankás levet, tehát nem krémleveseket, hanem leveseket. A leveseknek az alapja pont olyan, mint a tyúkus leves, csak ezt most sülőből csináljuk, és besavanyítjuk tejfölös habarással. És mindenkinek nagyon ízlik, tehát benne van a gyümölcs is minden, és mindenki nagyon szereti. Most például egy csülökkel készítjük el, oda tesszük főni elsőbe a csülköt, attól függ, hogy milyen csülök van, van amelyik már félig meg van főzve, vagy van amelyik nincs, attól függ. Feltesszük főni is, legalább két-három órát főzzük, amíg megfő a csülök, még csak egy kicsi kéjen, akkor tesszük bele a zöldséget azelőtt egy fél órával, hogy ne főjön teljesen szét, de az íze is legyen benne a levesben. Petrezselyems morok, morkot teszünk bele, petrezselymet és egy kis sót, főzzük, amíg megfő a hús. És akkor majd besavanyítjuk. Van a jó kis csülök, megmossuk. Most beléteszem, aztán megfőzzöm be. Kicsit vagy, hogy ez nem kell olyan sokat főzni. Beletesszük a megmosót. Akkor itt elékészítettük az egrest, ez lefagyasztva van, és teszünk egy kis sót bele, és tejfölös ereszték lesz bele. Jó rája fő a csülök, tessem már azt is, akkor tetjük be nyugodtan a zöldséget. Följön meg a val is, és még egy fél órát, és akkor tesszük bele aztán az egrest. Adunk hozzá egy kis sót is. Itt megkóstoltuk, aztán nem sós. Nem kell vigyázni, hogy milyen a csülök, hogy mennyire sós. A hazai sósabb, az üzleti az nem annyira. És még hagyjuk nyugodtan egy fél órát főni. Na, megfőtt a vetemény, megfőtt a hús, tesszük bele az egrest. Ez fagyos egres. Ezt még a tavaly tettem el júniusba. És akkor teszünk bele egy kis piros megrest is, mert jobb ízű vélle, amit font elmetik. Ezt hagyjuk egy 5 percig, hogy följön, és akkor itt csinálunk eresztéket bele, tejjel, tejfőlel és liszttel. Az eresztéknek töltünk egy kis tején tejet. Itt 
keresek egy olyan fél liternyét, és egy kis tejfölt, nem szabad olyan sokat, hogy ne tejézű legyen, hanem megres. A tej hazai, de a tejföl már nem, mert nem lehet kapni tejfölt. De ez olyan jó tejföl, mintha hazai lenne. Ebbe a fazékba egy kanális kell a sűrűkéshez. Ilyenkor meg szoktuk kóstolni, hogy nem kell még bele. Aki nem szereti olyan savanyon, lehet beletenni még egy kis cukrot. És ha a levesnek nincs íze, azt szokták mondani az öregek, mikor mentünk férhez, féljön, ha nincs íze, akkor tegyetek be is sót, mert akkor jobb ízű lesz. Ez nagyon finom, egy pici sóker csak, de ahogy mondtam. Végén még szorunk rá egy kis petrezselyem levelet. 